good afternoon vanakkam sir innikku inda session ah vande na oru mixture of tamil and english la panna poren saartha vande kekka pora kelvi ella nariya tamil la dhaan irukum adha na vande english la translate panni uh, at least important points ah ungalku ella solradhukku muyarchi panna poren பார்ன் அகெயின் ரைட்டர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இன்றைக்கி நம்ம இங்கே பெருமாள் முருகன் சாரோட பேசிகிட்ருக்கோம் இந்த கான்ட்ரவர்சியை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ வந்து பெருமாள் முருகன் த ரைட்டர் இஸ் டெட் ஹி இஸ் நோ காட் அண்ட் ஹீஸ் நாட் கோயிங் டு ரிசரெக்ட் ஹிம் செல்ஃப் அண்ட் ஆர்டினரி டீச்சர் வில் கண்டினியூ டு லிவ் எஸ் பி முருகன்னு சொன்னவர் ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பற்றியை மாறி திரும்பவும் வந்து அதுக்கப்புறமும் எவ்வளவோ புஸ்தகங்களை நமக்கு கொடுத்து எத்தனையோ அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸாக வந்து பூரா இந்தியா பூரா உலகத்துக்கு நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தையும் நம்மளுடைய ரைட்டிங்கையும் ஷோகேஸ் பண்ண முருகன் சார் வணக்கம் வணக்கம் த மேன் ஹூ கிளைம்ட் யூனோ ஹேஸ் கம் பேக் லைக் ரைசிங் ஃபீனிக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கார் இந்த கான்ட்ரவர்சியை பற்றி ரொம்ப பேச வேண்டாம் சார் பட் இது வந்து ஒரு இட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்ட் தேட் இன்றைக்கி ஒரு ரைட் ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பீச் நம்ம நாட்டில் இன்னும் கொஞ்சமும் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதை ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்கு நீங்கள் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரூல் பண்ணி நீங்கள் திரும்பி வந்து எங்களுக்கு இந்த நடுவில் எழுத்தாளராக இருக்கிறது ஸோ இதை பற்றி வெறும்னா ஒரு ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் பேசிட்டு அடுத்த டாபிக்ஸ்க்கு மூவாலாம் இதை பற்றி உங்களுடைய நிறையா பேசியிருக்கீங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் திரும்பவும் ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பக்ஷி மாதிரி திரும்பவும் பெருமாள் முருகனாக நீங்கள் வந்ததில் உங்கள் நினைப்புகள் அது திரும்ப இந்த மாதிரி நான் திரும்ப எழுத வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்பலை ஆனால் அந்த அப்படி திரும்ப எழுத வர்றதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டு கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு தான் அது ஒரு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு மிக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அது அந்த அது தமிழில் வந்து அதை தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி புத்தகமாகவும் வெளியிட்டுருக்காங்க கரெக்ட் அதில் என்னென்னா அந்த ஜட்ஜுகள் ரெண்டு பேரும் எஸ்கே கவுல் அண்டு புஷ்பா சத்யநாராயணா அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை அதில் ஒரு பாதி பகுதி பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிட்ரரி கிரிட்டிசிசமாக தான் இருக்கும் ஒரு நாவலை எப்படி படிக்கணும் ஒரு ஃபிக்ஷனை எப்படி படிக்கணும் எப்படி பார்க்கணும் இதை மாதுரபாகன் இந்த நாவலை வந்து அவங்க எப்படி படித்தாங்க அவங்களுக்கு அது எப்படி அர்த்தம் கொடுத்தது வேறு வேறு கிரிட்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து அதை பற்றி என்ன அபிப்பிராயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து ஒரு தொகுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக அது இருக்கிறத பார்க்கலாம் நான் பல முறை அதை திரும்ப திரும்ப வாசிக்கிறது உண்டு ஒவ்வொரு முறை வாசிக்கும் போதும் அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய உத்வேகத்தை கொடுக்கும் அதுவும் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுடைய கடைசி வாசகம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு ரைட்டர் வந்து என்ன செய்ய நினைக்கிறாரோ அதை செய்யணும் என்று சொல்லிட்டு ஒரே வார்த்தையில் அந்த சென்டென்ஸை முடிப்பாங்க ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது எழுதுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஆர்டர் போடுற மாதிரி அதை அந்த சென்டென்ஸ் இருந்துச்சு அது தான் ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை கொடுத்தது நம்ம நாட்டில் இன்னும் வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை கோர்ட்டு நம்ம நீதிமன்றங்கள் வந்து அதை காப்பாற்றும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையெல்லாம் கொடுத்த ஒரு விஷயம் அது அதுதான் என்னை திரும்ப வந்து எழுதுறதுக்கு கொண்டு வந்தது அந்த தீர்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நான் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி வந்து இருப்பேன்னு இந்த மாதிரி வந்து பேசுவேன்னு சொல்ல முடியாது அருமையாக சொன்னீங்க our belief in the judiciary of india that uh, the freedom of expression the freedom of speech still exists adukku sar vande oru kashtathiyum thaangittu oru udharanama iniki namakku munnadi irukkaru sir iniki idhil irundhu nam ipo ungalude puthagangala patti iniki jaasti pesalam abingiradhu na nammude idea we will talk more about his books so in the uh, மாதூர் பாகனுங்கிற புஸ்தகம் ஒன் பார்ட் உமன் இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகி வந்த புஸ்தகம் 
நமது கொங்கு நாட்டு கல கலாச்சாரம் அதாவது நமது கொங்கு நாடு நானும் கோயம்புத்தூர்காரன் சார் நாமக்கல் இருந்து எல்லாருமே வந்து கொங்கு நாடு தான் அந்த கொங்கு நாட்டு கொங்கு நாட்டில் நடக்கிற விஷயங்களை அதாவது ஒரு 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 எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து இப்போ அந்த காளி பொன்னா அவங்கள பற்றி நீங்கள் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளேவர் ஆஃப் கொங்கு நாடு இந்த இந்த கான்ட்ரவர்ஷியல் பாட்டெல்லாம் விட்டுட்டும் கூட எப்படி இப்போ நம்ம ஊரில் ஒரு ஊர் பண்டிகை நடக்குது அந்த ஊர் பண்டிகைக்கு எப்படி எல்லாரும் வந்து தயாராகிறாங்க எப்படி வெளியூர்லேருந்து வந்து ஊர் பண்டிகையில் க இது கலந்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தீங்க உங்கள் சைட்லேருந்து உங்கள் ஒப்பீனியனில் மாதோறு வாகனில் உங்களுக்கு பிடிச்ச பார்ட்டு எது இதில் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது அந்த அந்த எப்படி அந்த அந்த ஒரு ஊர் பண்டிகைக்கு எப்படி எல்லோரும் சேருவாங்கிறது வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்தது ஸோ அதை பற்றி உங்களுடைய நினைப்புகள் எனக்கு அதில் வந்து ரெண்டு பகுதியை வந்து நான் ரொம்ப ரசித்து எழுதுனது அதில் ஒரு பகுதி எனக்கு சுலபமாக எழுத முடிஞ்சிது இன்னொரு பகுதி ரொம்ப சிரமப்பட்டு எழுதுனேன் அந்த முதல் பகுதி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காளி அவன் தங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த இடம் இருக்குது பாருங்கள் அதை எங்கள் பகுதியில் வந்து அதை தொண்டுப்பட்டின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்குமே விவசாயம் செய்யக்கூடிய எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த ஊருக்குள்ளே ஒரு வீடு இருக்கும் பட் அது பேரளவுக்கு தான் இருக்கும் அவங்க வந்து அவங்க நிலத்துலையே அவங்களுக்கான ஒரு இடத்த உருவாக்கியிருப்பாங்க அதில் ஆடு மாடுகள் இருக்கும் ஆடு மாடுகளுக்கான தீவனங்கள் வச்சுக்கிறது அது பாதுகாக்கிறதுக்கான இடம் இருக்கும் மரங்கள் இருக்கும் கோழிகள் இருக்கும் அதற்குள்ளே இவங்களுக்கும் இவங்க தங்கிக்கிறதுக்கும் ஒரு ஓலக்குடு சேக்கொட்டாய் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த பகுதியை வந்து அதை நான் வர்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரசித்து பண்ண அதை அது நான் பல அது ஏற்கனவே என் மனசில் இருந்ததும் இதை எழுதுறதுக்காக நான் எங்கள் ஊரில் இருந்த பழைய இப்போ அது மாறிப்போச்சு அதனால் பழைய பழசு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு போய் தேடியும் கொஞ்சம் பார்த்தேன் அதனால் அந்த பகுதி வந்து எனக்கு அது எந்த கொங்கு பகுதிக்கே உரிய தமிழ்நாட்டினுடைய இந்த மேற்கு மாவட்டங்களாகிய அந்த கொங்கு பகுதிக்கே உரிய ஒரு செட்டப் அது அந்த விவசாயிகள் வந்து இந்த பகுதியில் தான் இந்த மாதிரியான அமைப்போடு வாழுவாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி பண்ணினது அதற்கப்புறம் பொண்ணா வந்து அந்த திருவிழாவுக்கு போனதுக்கப்புறம் அவள் அந்த திருவிழா கூட்டத்துக்குள்ளே கலக்கிறது இருக்குது பாருங்க அந்த பகுதி எப்படி எழுதுறதுன்னு எனக்கு வந்து ஐடியா வரலை அப்போது அந்த இடத்துல வந்து நின்று போயிட்டேன் நாவல் அது வரைக்கும் எழுதிக்கிட்டு வந்துட்டு அது ஒரு நண்பர் அந்த நாவலை எழுதுறதுக்காக ஒரு எழுத்தாளர் அவர் காவை பழனிசாமின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் சேலத்தில் எனக்கு இதை எழுதுறதுக்காக ஒரு ரூம் போட்டு கொடுத்தார் அங்கே தங்கி நான் இதை எழுதுனேன் அப்போ அவர் வந்து ரூம் போட்டு கொடுத்துட்டார் ஓரளவுக்கு இந்த இது வரைக்கும் வந்துட்டேன் இதுக்கு மேலே எழுதுறதுக்கு முடியல அப்போ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இல்லை சார் எனக்கு நான் ஊருக்கு போயிடுறேன் இது வந்து மேலே வரலை கொஞ்சம் நாள் எடுத்துக்கிட்டு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அங்கேருந்து காலி பண்ணிட்டு ஊருக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அது மனசுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருந்தது எப்படி அடுத்த இதுக்கு போகிறது திருவிழாவுக்கு போயிடுறாங்க அவள் திருவிழா கூட்டத்துக்குள்ளே தனியாக போகணும் இதுதான் வந்து இடம் அப்போ அந்த இடத்த எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு நாள் இரவில் தான் எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு வரி மட்டும் தோணுச்சு பெருங்கூட்டத்திற்குள் பொண்ணா தனியே நின்றிருந்தால் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் எனக்கு வந்துச்சு அது போதுமானதாக இருந்தது அதிலிருந்து அதற்கப்புறம் வேகமாக வந்துடுச்சு அந்த பகுதி அந்த பகுதியை வந்து எழுதுனதும் எனக்கு ஒரு சவாலான ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சு அதை எழுதுனேன் நான் அருமை ஃபுர்ரா ஃபர் தோஸ் ஆஃப் யூ அ குயிக் குயிக் சமேஷன் அபவுட் த பார்ட்ஸ் தட் ஹீ என்ஜாய் ரைட்டிங் மோஸ்ட் அது நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப கரெக்ட் சார் அதாவது அந்த ஒரு ஒரு கொங்கு நாட்டு கலாச்சாரத்தை வந்து அதாவது நம்ம ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் இப்போ கொங்கு நாடு நானும் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிட்டேன் பட் உங்கள் புஸ்தகத்தை இங்கிலீஷில் படித்து தான் நான் ரசிச்சுருக்கேன் தமிழ் தமிழில் மெல்ல மெல்ல படித்து அதை புரிஞ்சு அதை அனுபவிக்கிறதுக்குள்ளே வேக வேகமாக இங்கிலீஷில் படித்து வி ஹவ் என்ஜாய்ட் யுவர் ஒர்க் ஸோ அந்த யுனீக் ஃப்ளேவர் ஆஃப் த கொங்கு ரீஜன் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் தமிழ்நாடு வேர் சார் சொன்ன மாதிரி தி அக்ரிகல்ச்சுரல் கம்யூனிட்டி இன் அடிஷன் டு தேர் ரெகுலர் ரெசிடென்சஸ் இன் த வில்லேஜஸ் அவங்க ஃபார்ம் லேண்டுக்குள்ளே ஒரு இடத்த தயார் பண்ணி வச்சுப்பாங்க வேர் தே பேசிக்லி ஸ்டே அண்ட் அதை வந்து எவ்வளோ அழகாக ரிசர்ச் பண்ணி தன்னுடைய ஓன் இதில் போய் பார்த்து பண்ணியிருக்காருங்கிறத பொறுத்து சொன்னார் ஸோ இதிலேருந்து நான் உங்களுடைய சொல்ல அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்கணும்னு விரும்புகிறேன்னா 
நீங்கள் வந்து உங்கள் புஸ்தகங்களில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக எங்களை மாதிரி சிட்டிலேயே வளர்ந்து நம்மளுடைய ஓன் வில்லேஜஸ் நம்மளுடைய ஓன் டவுன்ஸை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு உங்கள் புஸ்தகத்துலேருந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு ஒரு இமேஜினேட்டிவ் வேர்ல்டு எங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிது இதில் எனக்கு பிடிச்ச ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச புஸ்தகம் வந்து இங்கிலீஷில் கரண்ட் ஷோன்னு டிரான்ஸ்லேட் ஆகி தமிழில் வந்து நிழல் முற்றம் அப்படின்னு வந்த புஸ்தகம் இது உங்களுடைய ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டாவது புஸ்தகம் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய ரெண்டாவது ரெண்டாவது புஸ்தகம்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து திஸ் இஸ் அபவுட் அ ஃபெலோ ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் அ சினிமா தியேட்டர் இன் அ வெரி வெரி ஸ்மால் டவுன் அதில் வந்து எப்படி அவன் வந்து ஒரு சினிமா தேட்டரில் சோடா வைக்கிறான் எப்படி வந்து அவனுக்கு வந்து பொழுது போகிறதே எப்படின்னு தெரியாது அவனுக்கு ஹி டசன் நோ ஹவு டு ஸ்பெண்ட் இஸ் டைம் அண்ட் தென் ஹி ஃபைன்ஸ் ரெஃப்யூஜ் இன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வாட் வி மைட் கன்சிடர் வைசஸ் ஸோ இந்த புஸ்தகம் வந்து நிஜமாகவே வந்து ஒரு என்ன மாதிரி ஒரு சிட்டியில் இருக்கிறவன் நம்ம சினிமாவில் பார்த்துருக்கலாமா இருக்கும் பட் புத்தகத்தில் எனக்கு இது வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு டவுன்லேயோ ஒரு ஒரு கிராமத்துலேயோ நடக்கிறத ரொம்ப அழகாக ஒரு வேறு விதமாக வந்த புஸ்தகம் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புஸ்தகம் இது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ரெண்டாவது புஸ்தகம் எழுதி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முப்பது வருஷம் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக முப்பது வருஷம் முப்பது வருஷம் ஆச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுல தொண்ணூற்றி மூணுல முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின படம் இன்னைக்குமே அந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறையா சின்ன சின்ன ஊர்கள் இன்டர்நெட் வந்திருக்கா இருக்கலாம் இன்னைக்கு எல்லாரும் அவங்க ஃபோனில் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கலாமா இருக்கும் பட் இன்னைக்குமே இந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறையா சின்ன சின்ன ஊர்களில் இல்லை இல்லை எல்லாமே மாறிடுச்சு இப்போ ஆமாம் சின்ன ஊர்களில் இந்த மாதிரியான ஒரு தியேட்டர்லாம் இல்லை இப்போ எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ நான் அந்த அந்த நாவல் எழுதுறதுக்கு காரணமான அந்த தியேட்டர் கூட இன்றைக்கி வந்து ஒரு குடோனாக இருக்குது அது எங்கே சார் நாமக்கல் இருந்தது இல்லை எங்கே ஒரு திருச்செங்கோட்டில் திருச்செங்கோட்டில் ஆமாம் ஆமாம் அது என்னென்னா இப்போ ஒரு தொலை இது தொலைக்காட்சி இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் சினிமா இந்த மாதிரி தியேட்டருக்கு போய் பார்க்கக்கூடிய அந்த பழக்கம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தது தெரியும் உங்களுக்கு அது நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை அது இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி தியேட்டர் எல்லாமே பெருநகரங்கள் சார்ந்ததாக நகரம் சார்ந்ததாக தான் இருக்குது அதுவும் கூட இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னா நிறைய கார்ப்பரேட்டுகளுடைய கையில் தியேட்டர்கள்லாம் போயிடுச்சு அப்போ நீங்கள் நாம் அந்த நாவலில் எழுதின மாதிரி ஒரு சின்ன ஊரில் இருந்த ஒரு தியேட்டர் அண்ணா அந்த காலத்தில் டாக்கீஸ்னு சொல்லுவாங்க அதற்கப்புறம் தியேட்டருங்கிற வார்த்தை வந்தது ஓ இது ஓலை வேஞ்சு இருக்கும் டூரிங் டாக்கீஸ்னு அதை சொல்லுவாங்க அதெல்லாமே இப்போ மாறிப்போச்சு இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஒரு தியேட்டருக்குள்ளே போய் ஒரு ஏதாவது தின்பண்டம் வாங்கி சாப்பிடணுன்னா அதுக்கு வந்து இந்த டிக்கெட்டுக்கு கொடுக்க கூடிய விலையை விட அதிகமாக கொடுக்கணும் அது ஆமாம் அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி இருக்குது ஆனால் பழைய இதில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த லோக்கலில் அங்கே என்ன தின்பட்டங்கள்லாம் இருக்குமோ அதெல்லாம் இருக்கும் கடலை மிட்டாய் விற்பாங்க கடலை மிட்டாய் முறுக்கு நிலக்கடலை இந்த மாதிரி வந்து தட்டத்தில் இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படி கையில் எடுத்துக்கிட்டு உள்ளே வருவாங்க எங்கள் அப்பா வந்து சோடா கடை வச்சுருந்தார் நாங்கள் தியேட்டரில் கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் சோடா கடை நடத்தணும் அப்போது சோடா எடுத்து இப்படி தோல் மேலே வச்சுக்கிட்டு தியேட்டருக்குள்ளே போய் விற்றுக்கிட்டு வர்றது அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த அந்த லோக்கலாக இருக்கக்கூடிய மக்களோட சம்மந்தப்பட்டதாக அது ஒரு அவ் அப்படி ஒரு கல்ச்சராக அது இருந்தது அதை பதிவு பண்ணியிருக்கக்கூடிய நாவல் தான் நிழல் முற்றம் அந்த நிழல் முற்றம் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிழல் முற்றத்தை படித்து அதை ரசித்து சொல்லக்கூடிய வாசகர்களை நான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி வைப்பேன் ஏன்னு சொன்னால் அது வந்து ரொம்ப நுட்பமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் அந்த நாவலை நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஏன்னா அது ரொம்ப நான் செறிவாக எழுதின ஒரு நாவல் அந்த லைஃபு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சினிமா போலவே ஒரு சினிமாவில் எப்படி எடிட்டிங்லாம் பண்ணி அதை வந்து ஃபைனல் பண்ணுவாங்களோ அந்த டெக்னிக்கை அதில் பயன்படுத்தி நான் எழுதினேன் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அங்கெல்லாம் கூட அந்த மாதிரி ஒரு கவனம் எடுத்து எழுதினேன் அந்த தியேட்டரில் ஆப்ரேட்டர் இருப்பார் ஆனால் ஆப்ரேட்டர் வந்து எப்போதும் அவர் நேரடியாக காட்சிக்கே வரமாட்டார் ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் சினிமா தியேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு கேபின் ரூம்னு ஒன்று இருக்கும் அது உள்ளே தான் இருப்பார் அவர் என்ன செய்கிறாரு என்னென்னு வெளியிலிருக்கக்கூடிய யாருக்கும் தெரியாது 
அந்த மாதிரியான அதே மாதிரி அந்த நாவல்லையும் அப்படியான அம்சத்தோடு அதை கொண்டு வந்திருப்பேன் இது மாதிரி ரொம்ப ஒரு நுட்பமாகவும் செறிவாகவும் நான் எழுதின நாவல் அது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து படித்த போது இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக எழுதியிருக்கலாமோ நிறைய விஷயங்களை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுனது உண்டு அதில் அதுக்கப்புறம் ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் கழித்து மறுபடியும் நிழல் முற்றத்து நினைவுகள்னு ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு எழுதினேன் அதில் என்னென்னா அந்த நாவலில் எழுத விடுபட்டு போன விஷயம் எதெல்லாம் வந்து நான் நினச்சிருந்தனோ அதனுடைய பின்பகுதி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கட்டுரைகளை வந்து ஒரு சினிமா பற்றியான ஒரு பத்திரிகையில் தொடர எழுதினேன் அதை எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் நிறைவாக இருந்துச்சு ஆனால் நிஜமாகவே இந்த புஸ்தகத்தை படிக்கும்போது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கலரில் அதை பார்க்கலாம் உங்களுடைய மற்ற நாவல்களை வந்து வென்யூ அப்படி ப கண்ணை மூடிட்டு உங்கள் மற்ற நாவல்களுடைய கதைகளை பற்றி யோசிக்கும் போது வர ஒரு அந்த இமேஜரி வந்து இந்த நாவலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் உங்களுடைய அதாவது ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த மோர் பாப்புலர் ஒர்க் தட் சார் இஸ் நோன் ஃபார் வெதர் இட் இஸ் ஒன் பார்ட் உமன் ஆஃப் பயர் ஆர் எஸ்டுவரி இந்த இந்த நாவல் வந்து ஃபீல்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் இட் இட் ஜஸ்ட் இவோக்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் இந்த இந்த ரீடர் ஆல்சோ இது வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன்ல ரொம்ப நாள் முன்னாடி வந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் இது ரொம்ப நாள் முன்னாடி வந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் 2004 ல வந்துச்சு ஒன் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆமா ஒன் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் ஆஃப் யுவர் வர்க் கரண்ட் ஷோ னு வந்தது என்னோட நாவல்ல ஃபர்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இதுதான் வந்தது கரெக்ட் சோ இன்னொரு இன்ட்ரஸ்டிங் விஷயம் உங்களுடைய ரைட்டிங்ல எப்படி நீங்க வந்து விலங்குகளை வந்து உங்களுடைய நாவல்கள்லேயும் உங்களுடைய ரைட்டிங்லேயும் உங்கள் போயட்ரிலேயும் ஒரு ஒரு ஹீரோவாக கொண்டு வந்துடுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அகெயின் வந்து ஃபார் சம்படி ஹூ இஸ் யூனோ க்ரோன் அப் இன் பிக் சிட்டிஸ் அண்ட் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஒரு அளவுக்கு எங்கள் ஜெனரேஷனுக்கு இன்னும் எங்களுடைய அப்பா தாத்தாவுடைய ஜெனரேஷனோட கனெக்ஷன் இருக்குது அவங்கெல்லாம் ஊரில் இருந்தாங்க அந்த ஊரோட கனெக்ஷன் இருந்தாலும் நாங்கள் வளர்ந்ததெல்லாம் சிட்டியில் அப்போ வந்து உங்கள் நாவல்கள்லேருந்து எங்களுக்கு அந்த வந்து இப்போ தப்பா சொன்ன கதைகள் தாத்தா சொன்ன கதைகள் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அவங்க ஊரில் இருக்கும்போது என்னெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்கங்கிறத நாங்கள் உங்கள் நாவலில் படிக்கிறோம் இதில் நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பற்றியோ புனாச்சியில் இல்லைனா எருமையை பற்றியோ இல்லைனா உங்களுடைய கவிதைகளில் காகையை பற்றியோ அந்த மாதிரி பறவைகளை பற்றியோ எழுதுறீங்க எவ்வளோ ஈஸியாக நீங்கள் வந்து மனிதர்களை பற்றி எழுதுறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் விலங்குகளை பற்றியும் வந்து உங்கள் நாவல்களில் அருமையாக எழுதுறீங்க எப்படி சார் முடியுது இது இதுக்கு எங்கள் நான் பிறந்து வளர்ந்த அந்த வாழ்க்கை சூழலை தான் இதுக்கு காரணமாக சொல்லணும் இப்போ இன்றைக்கி இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நகரங்களில் இங்கெல்லாம் வந்து இப்போ நாய் பூனை இந்த மாதிரியானதெல்லாம் வந்து வளர்ப்பு பிராணிகளாக வளர்க்குற அந்த விஷயம் இன்றைக்கி அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் மேலை நாடுகளில் ரொம்ப கொஞ்சம் முன்னாலேயே தான் இந்த மாதிரியான வழக்கங்கள் அதிகமாகிடுச்சு இப்போ நம்ம கல்ச்சர்லேயும் அது வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆமாம் சார் அங்கே அமெரிக்காவில் வந்து ப்ரௌன் கவுலேருந்து சாக்லேட் மில்க் வருமான்னு கேட்குறாங்க இது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இதையெல்லாம் வந்து ஆடு மாடு இதையெல்லாம் நான் வந்து ஒரு வளர்ப்பு மிருகங்கள் நாம் மனிதர்கள் வளர்க்கிறது அப்படின்னு நான் கருதலை என்னுடைய வாழ்க்கை முறையில் அவற்றோடு நாங்கள் வாழ்ந்தோம் அப்படி தான் நான் சொல்லணும் ஏன் சொன்னால் அது இல்லாமல் எங்கள் வாழ்க்கையை வந்து கற்பனையை பண்ணி பார்க்க முடியாது ஆடு ஆடுகள் வந்தையாக கூட்டமாக இருக்கும் வெள்ளாடுகள் இருக்கும் அதே போல் வந்து மாடுகள் இருக்கும் என்னுடைய நாவலில் வந்து பசு மாடு பற்றி நான் அதிகம் எழுதுனதில்லை கார காரணம் என்ன அப்படின்னா அரசியல் காரணம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது என்னென்னா எங்கள் எங்கள் குடும்பத்துக்கு வந்து பசு மாடு ராசி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப முன்னாலேயே அந்த மாதிரியான ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு பொங்கல் சமயத்தில் பசு மாடு ரெண்டு மாடு இறந்து போச்சு அதிலிருந்து வந்து பசு மாடு வளர்க்கறது இல்லை என்று ஒரு பழக்கம் இருந்தது எருது வளர்ப்பாங்க அதாவது காளை மாடு வளர்ப்பாங்க அது என்னென்னா ஏறு உலர்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து வளர்ப்பாங்க பசு மாடு ராசி இல்லை அப்படின்ட்டு எருமை தான் வந்து நாங்கள் வளர்ப்போம் அதனால் எருமை எங்கள் அம்மா வந்து முழுக்க எருமை தான் அவங்க வச்சுருந்தாங்க பால் வியாபாரம் பண்ணாங்க முழுக்க எருமை தான் வச்சுருந்தாங்க அதனால் எருமை என்னுடைய கதைகளில் அதிகமாக வரும் 
இந்த மாதிரி ஆடுகள் எருமை மா அப்புறம் நாய் பூனை பறவைகள் இதெல்லாம் வந்து இவற்றோடு தான் எங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் எங்கள் விவசாய முறையை அதை மையமாக வச்சு தான் இருக்கும் இப்போ எங்களுடைய சாப்பாடுங்கிறத மையமாக வச்சுருக்காரு இப்போ நிலக்கடலை பயிரிடுவோம் நிலக்கடலை பயிரிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் முக்கியமானது என்ன காய் விளைச்சல் அதிகம் இல்லைனா கூட எங்களுக்கு பரவாயில்ல அந்த அந்த மேலே அந்த செடி அந்த கடலை கொடி இருக்கு பாருங்க அது வந்து பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் மழையில் நனைஞ்சிடக்கூடாது அது நல்லா செழிப்ப செழிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் அது ஒரு வருஷத்துக்கு ஆடுகளுக்கான தீவனம் உணவாக வந்து அதை வச்சுருப்போம் அதே மாதிரி சோளம் கம்பு விதைப்போம் சோளம் கம்புலியெல்லாம் என்னென்னா அதனுடைய அந்த தானிய விளைச்சலை விட அதனுடைய தட்டை இருக்குது பாருங்க அதுதான் எங்களுக்கு முக்கியம் அதை அறுத்து பாதுகாத்து போர் போட்டு வச்சுக்கிற வச்சுக்கணும் அப்படி இருக்கும் அதனால் எங்கள் வாழ்க்கை முறை முழுக்கவே இந்த மாதிரி மிருகங்களை சார்ந்தது தான் அவற்றோடு இணைந்த ஒரு விஷயந்தான் அதனால் எனக்கு அதை பற்றி எழுதுறதுங்கிறது வந்து எனக்கு மனிதர்களை பற்றி எழுதுறத விட எனக்கு சுலபமாக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும் அது அருமையாக சொன்னீங்க க்ரோயிங் ஆப் க்ரோயிங் ஆப் தே ஹி டேட் இன் ஹிஸ் in his in his rural settings uh, so as ordinary he finds it easier to write about animals than about humans illa ninga ipo madur bagan la oru kaatchi varum ninga adu ivaru theodor baskaran anda kaatchi patti avaru solli tha enak adanudaiya arumai enak therinjudhu na eluthittu ponadala romba yelva irundhudhu avaru sutruchoolal saarndavar avaru paravigal vilangugal patti aaraichi panna koodiyavar avar sonnar adhaadhu enga pagudhil enna கறிக்குருவி ரட்டைவால் குருவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் அந்த அந்த குருவி வந்து சின்ன பறவையாக இருக்கும் கருப்பாக இருக்கும் ரெண்டு வால் இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து ரொம்ப வலிமையான ஒரு பறவை அது பெரிய பருந்தையே வந்து அடித்து விரட்டிடும் அந்த மாதிரியான ஒரு பறவை அது பெரும்பாலும் பனை மரத்தில் தான் கூடு வைக்கும் கூடு வச்சு குஞ்சு பறிக்கும் அந்த சமயத்தில் ஆண் பறவையும் பெண் பறவையும் ரெண்டு பறவையில் ஒரு பறவை எப்போதும் காவலுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்று இறை தேட போகும் ஒன்று காவலுக்கு இருக்கும் அப்போ பக்கத்தில் வந்து ஒரு சுற்று வட்டாரத்தில் ஒரு ஐம்பது அடி தொலைவுக்கு வந்து வேறு பருந்துகளோ காக்கையோ எதுவுமே வந்துட வர முடியாது அவ்வளோ இது விரட்டிக்கிட்டே இருக்கும் குஞ்சுகளை வந்து அப்படி பாதுகாக்கக்கூடிய இயல்புடையது அது அதை என்ன என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அது வந்து கூடு வச்சுதுன்னா ரொம்ப வரவேற்பாங்க ஏன்னு சொன்னால் அது கூடு வைக்கக்கூடிய கூடு கட்ட ஆரம்பிக்கும் போதே வீட்டில் வந்து கோழி அடை வச்சுருவாங்க கோழி அடை வச்சு இருபத்தொரு நாளில் குஞ்சு பொறிக்கும் குஞ்சுகளை கோழி குஞ்சுகள் பத்து இருபது குஞ்சுகளோட அந்த கறிக்குருவி இருக்கக்கூடிய அந்த ஏ பகுதியில் வந்து கோழியை விட்டுருவாங்க அப்போ என்ன கோழி குஞ்சுகளுக்கும் கறிக்குருவி பாதுகாப்பாக இருக்கும் இப் இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை முறை அதை நான் வந்து அது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ரொம்ப இயல்பாக எழுதியிருந்தேன் அவர் சார் அதை படிச்சுட்டு இவ இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான விஷயத்தை இவர் பதிவு பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னார் அப்போ தான் எனக்கு அதனுடைய முக்கியத்துவம் வந்து தெரிஞ்சது அருமை அதே மாதிரி இப்போ உங்கள் உங்கள் இந்த இந்த மாதிரி நீங்கள் இதிலிருந்து உங்களுடைய ஒரு ஒரு நாவலிஸ்ட் எழுத்தாளர்லேருந்து ஒரு கவிஞர் உங்களை வந்து சாரை வந்து நம்மளுடைய பெங்களூரு போயிட்ரி ஃபெஸ்டிவலுக்கு வந்திருக்காரு இருமுறை வந்திருக்காரு ஆஸ் அ கவிஞர் நிறையா பாட்டு உங்களோடது அதுவும் இப்போ டி எம் கிருஷ்ணாவோட சேர்ந்து நிறையா இந்த மாதிரி பறவைகளை பற்றி நீங்கள் போட்ட கவிதைகளை வந்து நிறையா வந்து பாட்டாக வந்து அவர் பாடி இது பண்ணியிருக்காரு ஒரு கவிஞராக குழைகளின் பாடல்கள்னு நீங்கள் வந்து நம்ம பெங்களூர் போயிட்ரி ஃபெஸ்டிவல்லையும் நீங்கள் வந்து அதிலிருந்து வாசிச்சிருக்கீங்க நாவல் எழுதுறதுக்கும் போயிட்ரி எழுதுறதுக்கும் எப்படி உங்களுடைய மென்டல் இது ஸ்டேட் ஆஃப் ரைட்டிங் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரு நாவலிஸ்டாக இத்தனை நாள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒரு உங்களை ஒரு கவிஞராக உங்களை பற்றி பேசணும்னா கவிஞர் பெருமாள் முருகன் எப்படி யோசிப்பார் நாவலிஸ்ட் பெருமாள் முருகன்லேருந்து அது எப்படி வித்தியாசம் நான் வந்து ஒரு அடிப்படையில் ஒரு கவிஞன் தான் கவிதை எழுத தான் நான் தொடங்கினேன் அது ரொம்ப சின்ன வயசுலையே நான் எழுத தொடங்கினேன் எழுத தொடங்கி கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு பதினஞ்சு வருஷங்கள் வந்து நான் கவிதை மட்டும்தான் எழுதி கொண்டிருந்தேன் அதற்கப்புறம் நான் கல்லூரிக்கு படிக்க போனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சிறுகதை நாவல் எழுதுறதில் எனக்கு ஆர்வம் வந்தது அதற்கு என்னுடைய பேராசிரியர்கள் சில பேர் வந்து ரொம்ப காரணமாக இருந்தாங்க 
அப்போ ஆனால் அதனால் அடிப்படையில் எனக்கு கவிதை எழுதுறது தான் ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு விஷயம் ஒரு கட்டத்தில் கவிதை எழுதுறது குறைஞ்சி போயிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஆனால் நான் அதை இன்றைக்கு வரைக்கும் விடலை காரணம் என்ன கவிதை வந்து எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு நெருக்கமான ஒரு விஷயம் இப்போது ஒரு நாவலையோ சிறுகதையோ நம்ம வந்து எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை மனசில் அதை திட்டமிடணும் அதுக்கு வந்து ஒரு வடிவம் கொடுக்கணும் அதற்கப்புறம் உட்காந்து எழுதுறதுக்கு வந்து அதுக்கு பிளான் பண்ணணும் அதுக்கு சில நாள் எங்கே உட்காந்து எழுதுறது எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் எழுதணும் இப்படியெல்லாம் பலவிதமான திட்டம் நேரம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு தான் பண்ண முடியும் பட் கவிதை வந்து எனக்கு அப்படி இல்லை கவிதை அது வந்து இயல்பாக அப்படி மனசில் வந்து சேர்ந்துடும் நிறைய கவிதைகளுக்கு சில அற்புதமான வரிகள் திடீர்னு வந்து தோணிடும் அப்போ அதை அதை வந்து குறித்து வச்சுக்கிறது தான் அதுக்கப்புறம் சில கவிதை வந்து முழுசாகவே வரிகளே முழுசாகவே வந்துடும் அப்போ அந்த மாதிரியான இயல்பு அது வந்து கவிதைங்கிறது வந்து என்னுடைய இயல்பு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ கோழையின் பாடல்கள் புத்தகமே நான் எதுவும் எழுதலை இனிமேல் எழுத மாட்டேன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணி இருந்த காலகட்டத்தில் எழுதுனது ஆமாம் அது அந்த காலகட்டத்தில் எழுதுனது அந்த அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நான் அதை சொல்லும்போது அந்த அதை கவிதை மா மருந்து அப்படின்னு தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த அன்றைக்கி இருந்த அந்த காலகட்டம் அந்த நெருக்கடி இதிலிருந்து நான் வெளியில் வருவதற்கு ஒரு உளவியல் ரீதியாக எனக்கு அந்த கவிதைகள் எழுதியது தான் பயன்பட்டது அந்த கவிதைகள் எழுதாமல் இருந்திருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வெளியில் வந்திருக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல அந்த அளவுக்கு அந்த கவிதைகள் வந்து நான் அதுக்கு முன்னாடி எந்த காலத்துலேயும் எழுதாத அளவுக்கு தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா சில மாதங்கள்லேயும் இருநூறுக்கு மேற்பட்ட கவிதைகள் எழுதிட்டேன் அது எப்படி அவ்வளோ வேகமாக வந்தது எப்படி என்னுடைய மனசில் அது இருந்தது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அந்த கவிதைகள் வர வர கொஞ்சம் நான் லேசாகிக்கிட்டே வந்தேன் அப்படிங்கிற உணர்வு மட்டும் எனக்கு இருக்குது அருமை சார் எப்படி அந்த கவிதை உங்களை வந்து உங்களுடைய இருக்கிறதுக்குள்ள கஷ்டமான காலத்தில் அந்த கவிதைங்கிற ஒரு கலை உங்களுக்கு வந்து கை இருந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி உங்களை ஆதரித்து உங்களை வெளியே வர வைக்கிறது பண்ணுங்கிறது இஸ் அமேசிங் ஹவு போயிட்ரி பேசிக்லி ப்ரொவைடட் ஹிம் சாலிஸ் அண்ட் அண்ட் கேவ் ஹிம் தி 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 டிரெக்ஷன் டு ஒர்க் த்ரூ ஹிஸ் டஃபஸ்ட் டைம்ஸ் வென் தி கான்ட்ரவர்சி வாஸ் ரேஜிங் அண்ட் ஹி வாஸ் கோயிங் த்ரூ ஆல் ஆஃப் ஹிஸ் ட்ரபிள்ஸுங்கிறது இஸ் அமேசிங் ரொம்ப பர்சனலாக ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன் அம்மாவை பற்றி ரொம்ப அருமையாக எழுதியிருக்கீங்க அம்மாவுக்கு உங்களுடைய கவிதைகள் பிடிக்குமா உங்களுடைய பாக்கி எழுத்துக்கள் பிடிக்குமா அம்மாவுக்கு அப்படி வந்து படித்து அவங்க வந்து பிரித்து சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க இலக்கிய வாசகர் இல்லை அம்மாவுக்கு எழுத படிக்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் எழுத படிக்க தெரியாது அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் பிள்ளைங்கள் பிள்ளைங்க தான் அவங்களுக்கு படித்து காட்டினாங்க என் மனைவி சில கதைகள்லாம் படித்து காட்டியிருக்காங்க கவிதைகள் வந்து அவங்களுக்கு கவிதைகளை படித்து காட்டி அது புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு முடியல கவிதைகளில் வரக்கூடிய ஒன்று இரண்டு கதை போல் வரக்கூடிய கவிதைகள் வேணால் அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கு கதைகளை பற்றி நிறைய கதைகளை என்னுடைய நாவல் இதெல்லாம் கூட நிறைய பிள்ளைகள் என் மனைவி இவங்கெல்லாம் வாசித்து காட்டியிருக்காங்க அப்போ வந்து அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதில் வரக்கூடிய ஏதாவது ஒரு சம்பவம் வந்து உடனே வந்து இந்த சம்பவம் அதை இதை வச்சு தான் எழுதியிருக்கான் அப்படின்னு நான் என்னுடைய நாவலில் வரக்கூடிய சம்பவங்கள் கேரக்டர் இதையெல்லாம் அவங்க ரொம்ப சுலபமாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஆமாம் பையனை வந்து அம்மா மாதிரி யாருக்கும் தெரியாது என்ன வயசானாலும் அம்மா நீங்கள் அம்மாங்கிற புஸ்தகமை எழுதும்போது அவங்க இருந்தாங்களா இல்லை தவறிட்டாங்களா இல்லை இறந்துட்டாங்க அவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் தான் அதை எழுதுனேன் அவங்க இறந்த போது அவங்கள பற்றி ரெண்டு கட்டுரைகள் நான் எழுதுனேன் அது ஒன்று காலச்சூடில் ஒரு கட்டுரை தோன்றா துணை அப்படிங்கிற பேரில் வந்துச்சு இன்னொரு பத்திரிகையிலையும் இன்னொரு கட்டுரை ரெண்டு கட்டுரை அப்போ எழுதுனேன் அதற்கப்புறம் ஒரு நான்கைந்து ஆண்டுகள் கழித்து தான் அது நம்ம என்னுடைய பப்ளிஷர் நண்பர் காலச்சோடு கண்ணன் அவருடைய அவர் இதை வந்து என்னை அப்சர்வ் பண்ணி நீங்கள் இப்படி ஒன்று எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுனால தான் அந்த மறுபடியும் ஒரு இருபது கட்டுரைகள் நான் அம்மாவை பற்றி எழுதினேன் அருமையான கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் அபவுட் ஹிஸ் மதர் அம்மானு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்த புஸ்தகம் எப்படி அதாவது அவருடைய பேக்ரவுண்ட் அவங்க அம்மா வந்து எப்படி ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் இருந்து தனியே மிக நாட்கள் வேலை செய்து 
இவரையும் சப்போர்ட் பண்ணி இவங்க ஃபேமிலியும் சப்போர்ட் பண்ணி சார் இன்றைக்கி வரத்துக்கு எப்படி அவங்க வந்து ஒரு வழிகாட்டியாகவும் ஒரு சப்போர்ட்டாகவும் இருந்தாங்கன்னு ரொம்ப டெண்டர் ஃபீலிங்ஸோட எஸ் ரிட்டன் திஸ் புக் அதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இன்றைக்கி க்ரியேட்டிவிட்டி டேலண்ட் இதெல்லாம் வந்து கம்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி இன்றைக்கி ஒரு ஃபார்மர்ஸ் ஒரு 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 ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டியில் இருந்து ஃப்ரம் அ பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஃபார்மர்ஸ் ஒரு டீச்சர் அண்ட் அ ரைட்டர் அண்ட் அ போயட் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா இட் ஷோஸ் தட் டேலண்ட் அண்ட் க்ரியேட்டிவிட்டி கம்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இந்த மாதிரி நிறையா நீங்களும் டீச் பண்ணுறதும் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் இப்போ ஆஸ் அ டீச்சர் வந்து நீங்கள் யூ கண்டினியூ டு டீச் இன் அ ஸ்மால் டவுன் இல்லைங்களா ஸோ உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களை வந்து பெருமாள் முருகன் டீச்சர்னு பார்ப்பாங்களா இல்லை பெருமாள் முருகன் இந்த நாவலிஸ்ட் இந்த மாதிரி நமக்கும் வந்து ஃப்யூச்சரில் எழுதுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உங்களை ஒரு உதாரணமாக பார்க்குறாங்களா எப்படி அவங்க ஹவு டு தே லுக் அட் யூ இன் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் ஆஸ் அ டீச்சர் இப்போ நான் இப்போ ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் நான் வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கிட்டேன் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் என்ன என்னுடைய இயல்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முன்னால் என்னுடைய எழுத்து என்னுடைய புத்தகங்கள் பற்றி நான் வகுப்புலேயோ மாணவர்கள்கிட்டையோ நான் பேச மாட்டேன் நான் பொதுவாக பொது இடங்களில் அப்படி அந்த மாதிரி பேசுகிறதுங்கிறதே எனக்கு வந்து ஒரு சங்கடமாக இருக்கும் இப்போ இது மாதிரி இந்த நிழல் முற்றத்து நினைவுகள் அம்மா இந்த மாதிரி என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கை சார்ந்து பல விஷயங்களை எழுதுறதுல எனக்கு நிறைய தயக்கங்கள் இருந்தது முன்னால் அதுக்கப்புறம் வாசிப்பு அப்புறம் இந்த மாதிரி நண்பர்களுடைய இது இதை இந்த மாதிரி வாசகர்களுடைய இது இதெல்லாம் வச்சு தான் அதற்கப்புறம் ஓ என் வாழ்க்கையினுடைய தனிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் கூட எழுதலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்தது இப்போ இந்த மாதுரபான் பிரச்சனையில் அந்த தீர்ப்பு வந்தபோது கூட நம்ம சச்சிதானந்தன் சார் கவிஞர் அவங்க இருக்கிறாங்க அவர் வந்து அப்போ எனக்கு ஒரு மெயில் கொடுத்துருந்தார் அந்த மெயிலில் வந்து அவர் சொன்னார் நீங்கள் நீங்கள் என்னெல்லாம் எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் எழுதணும் உங்கள் சுயசரிதம் எழுதணும்னு அவர் வந்து எனக்கு அந்த மெயிலில் கொடுத்துருந்தார் உண்மையில் அது எனக்கு ரொம்ப இதெல்லாம் நாம் அவ்வளவு சுயசரிதம் எழுதக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் அவ்வளவு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குதா இல்லை அவ்வளோ முக்கியமான ஆளா அப்படின்லாம் எனக்கு தோணுச்சு ஆனாலும் கூட அது ஒரு இதெல்லாம் கூட எழுதலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வை எனக்கு கொடுத்தது அம்மா புத்தகமோ இன்னும் சில கட்டுரை தொகுப்புகள் இதெல்லாம் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சொந்த வாழ்க்கையை பற்றி எழுதுறதுக்கான ஒரு தூண்டுதல் கொடுத்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டது என்ன கேட்டது அதாவது உங்கள் 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 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு ஆமாம் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அதை சொல்ல மாட்டேன் அது எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தயக்கம் உண்டு அப்புறம் இப்போ இப்போ கடைசி ஒரு பத்து ஆண்டுகளில் மாணவர்களுக்கு பெரும்பாலான மாணவர்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியா இதிலெல்லாம் வரக்கூடிய காரணத்தினால தெரிஞ்சிருச்சு சார் அப்படி சொல்கிறீங்க ஆமாம் அதுக்கு முன்னால் வந்து என்னுடைய மாணவர்களுக்கு தெரியாது பெரும்பாலான மாணவர்களுக்கு நான் எழுத்தாளன்கிறதே தெரியாது நான் ஆசிரியர் அவ்வளவுதான் நான் புத்தகம் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அது யார் யார் மூலமாவது எப்படியாவது தெரிய வந்ததுன்னா அது அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏதோ மிகப்பெரிய ஒரு அதிசயத்தை கண்ட மாதிரி என்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க ஒரு 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 முறை என்னென்னா நான் எடிட் பண்ண ஒரு புத்தகம் வந்து எங்கள் யூனிவர்சிட்டிலேயே பாடத்தில் வச்சுட்டாங்க அப்போ கூட பெருமாள் முருகன் அப்படின்னு அதில் இருந்தது ஏன்னா என்னையா மாணவர்களுக்கு முருகன்னு தான் தெரியும் அதனால் பெருமாள் முருகன் அப்படின்னு இருந்தது அப்போ கூட மாணவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல காரணம் என்ன என்னுடைய மாணவர்கள் வந்து எல்லாமே முதல் தலைமுறையில் கல்வி கற்க வரக்கூடியவர்கள் கிராமத்திலிருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எழுத்து வாசிப்பு இதோடெல்லாம் வந்து ஒரு பழக்கமும் கிடையாது கல்லூரிக்கு வந்து எங்கள் மூலமாக தான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பேர் வாசிக்கிறதுக்கு வருவாங்களே தவிர அந்த மாதிரி பின்னணியில் கொண்டவர்கள் கிடையாது அதனால் அவங்களுக்கு அந்த இது இருந்துச்சு இந்த மாதுரபாகன் பிரச்சனை அப்போ மாணவர்கள் வந்து எனக்காக நிறைய போராட்டங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணாங்க எல்லாம் வேண்டான்னு தடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஏதாவது செய்யணுங்கிறதுக்காக என்னை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதுனாங்க எங்கள் ஐயா அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் அவங்க எழுதி அது வந்திருக்கு அந்த புத்தகம் அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாணவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க இவர் எழுத்தாளர்னே எங்களுக்கு ரொம்ப நாள் தெரியாது அப்படிங்கிறத திரும்ப திரும்ப பல பேர் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் இதுதான்னு வச்சுக்கோங்க தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ என்னுடைய மாணவர்களில் நிறைய பேர் கதைகள் எழுதுகிறவங்க கவிதை எழுதுகிறவங்க அந்த மாதிரியான
நான் எந்த அளவுக்கு அதுக்கு உந்துதலாக இருந்தேன் காரணமாக இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியல அது இருந்திருக்கணும் சார் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கணும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கிராமப்புறத்திலிருந்து ஒரு சின்ன சின்ன இதிலேருந்து வந்து உங்கள் இதில் வந்து படித்து உங்கள் கூட படித்து உங்கள் புஸ்தகத்தை படிச்சுருந்தாங்கன்னா உங்கள் புஸ்தகம் எல்லாமே அவங்க வளர்ந்த வளர்ந்த சூழ்நிலையை பற்றி தான் அவங்களுடைய புஸ்தகம் நிறையா இருந்திருக்கும் ஏன்னா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் இஸ் ரைட்டிங் இஸ் செட் இன் தேட் கொங்கு நாடு ரீஜன் இப்போ கொங்கு நாடு ரீஜனில் இருக்கிற ரியாலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாதூர் பாகனில் வந்து இட் டெல்ட் அபவுட் அ கஸ்டம் விச் you know where unmarried couples went uh, and went and prayed to the gods the local gods and then you know madhur uh, bagan dealt with that illa kanganam gara novel eduthinga na kanganathila vande eppadi vande nama pengal kalyanam mandrathukku pengal kadaikiradilla pengal illa idhum kongu nattila nijam dhaan nadandirukku இப்போ மேபி கொஞ்சம் மாறி இருக்கலாமா இருக்கும் பட் பெண்கள் இல்லை பிகாஸ் ஆஃப் அ ஸ்கியூட் ஜெண்டர் ரேஷியோ அதை பற்றி எழுதியிருக்காரு எல்லாமே அவருடைய நாவல்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி இட் பிக்ஸ் ஆன் ஒன் ஆர் டூ லிட்டில் லெசர் நோன் யூ கேன் கால் இட் இதர் ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ட்ரெடிஷன்ஸ் ஆஃப் அ வெரி வெரி ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜன் அப்படியே அந்த 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 ரீஜனுடைய ஃப்ளேவர் இவருடைய புஸ்தகங்கள் எல்லாம் படித்தோன்னா ஆல் தீஸ் லெசர் நோன் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் தட் ரீஜன் விச் யூ டோன்ட் ஹியர் அபவுட் இன் இதர் பாப்புலர் மீடியா ஆர் ஈவன் இஃப் யூ லிவ் இந்த மாதிரி கோயம்புத்தூருங்கிற சிட்டி கொங்கு நாட்டில் இருக்கிற பெரிய சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி கொங்கு நாட்டில் இருக்கிற சில பிரச்சனைகளோ இல்லை சில கலாச்சாரங்களோ சில நடப்புகளோ நமக்கு தெரியறதில்ல ஸோ அந்த கொங்கு நாட்டு ரீஜனையே வந்து வெவ்வேறு ஆஸ்பெக்ட்ஸை பற்றி எழுதினவர் இன்றைக்கி முருகன் சார் இப்போ ரீசெண்டாக பாயர் அப்படிங்கிற நாவல் காட் லாங் லிஸ்டட் ஃபார் தி இன்டர்நேஷ்னல் புக்கர் பூக்குழின்னு அதோடைய ஒரிஜினல் தமிழ் நாவல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்த நாவல் இது வந்து டீல்ஸ் வித் தி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அ இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜ் எப்படி வந்து ஒரு வெவ்வேறு ஜாதியில் இருக்கிறவங்க கல்யாணம் பண்ணி ஒரு ஜாதிக்காரனுக்கு இன்னொரு ஜாதி இது பிடிக்காது இதை பற்றி எப்படி இதனால் வர பிரச்சனைகளை பற்றி எழுதிய நாவல் இது ஸோ ஒரு கான்ட்ரவர்சி அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி நடந்தது இப்போ ரீசெண்டாக உங்கள் மேலேயும் உங்கள் மகன் வந்து இந்த மாதிரி வேறு இதில் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் எழு எழுதினாங்க அப்படியே நீங்கள் வந்து இந்த பூக்குழியிலேயே என்ன எழுதுனீங்களோ நாவலாக உங்களை பற்றியே வந்து உங்களை பற்றியே வந்து பேசுனாங்க அதை பற்றி ஜாஸ்தி பேச வேண்டாம் ஏன்னா வந்து சிரிப்பு தான் வருது பட் ஜாதி அப்படிங்கிறது நம்ம எவ்வளோதான் வந்து ஜாதி ஜாதி ஜாதின்னு பேசுகிறோமோ ஒரு பக்கம் ஜாதி வேண்டாம் ஜாதி இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் ஜாதிங்கிறது நம்மளை விட்டு போகிறதே இல்லை ஜாதியை நம்ம ஒழிக்க முயற்கி முய முயற்சிக்கணுமா இல்லை ஜாதியை பற்றி நிறைய பேச முயற்சிக்கணுமா உங்களுடைய நினைவுகள் என்ன இது உங்களுடைய சிந்தனைகள் என்ன இது நமக்கு ஜாதியை ஒழிக்க தான் நம்ம முயற்சி பண்ணணும் ஜாதியை ஒழிக்க முயற்சி பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழிமுறை தான் ஜாதியை பற்றி திரும்ப திரும்ப பேசுவது அப்படிங்கிறது நான் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தேன் இப்போது இந்த ஏப்ரல் மாதத்தை அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை ஒட்டி இந்த மாதத்தை தமிழ்நாட்டில் தலித் வரலாற்று மாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சு மாதம் முழுக்க இந்த மாதிரி ஜாதி பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுவது அப்படின்னு ஒரு இயக்கம் போல் நடந்து கொண்டிருக்கு அதை ஒட்டி நான் எழுதின ஒரு கட்டுரையில் கூட நான் அதை தான் சொல்லியிருக்கேன் சாதியும் நானும் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு நான் தொகுத்து வந்திருக்கு அது இங்கிலீஷ்லேயும் வந்து பிளாக் காஃபி இன் அ கோக்னட் ஷெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்லேயும் டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த புத்தகம் வந்திருக்கு அதிலெல்லாம் என்னென்னா அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருத்தரும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஜாதி சார்ந்த விஷயங்கள் அதை வெளிப்படையாக பேசுவது என்பது தான் வந்து அந்த புத்தகத்தினுடைய இது நான் அதைத்தான் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறேன் சாதியை ஒழிக்கிறதுக்கு ரிசர்வேஷன் இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜு இப்படி பலவிதமான வழிமுறைகள் நாம் சொல்கிறோம் அதில் ஒன்று நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் சாதி எப்படி செயல்படுது 
என்பதை பற்றி நாம் வெளிப்படையாக பேச வேண்டும் எழுத்தாளர்கள் பேசணும் பேச்சாளர்கள் பேசணும் சாதாரண மக்கள் பேசணும் எந்தெந்த வழிமுறைகளில் நமக்கு முடியுமோ அதில் எல்லாம் இதை திரும்ப திரும்ப பேசணும் என்பது தான் என்னுடைய எண்ணம் அப்படி பேசுவதன் மூலமாக நாம் ஜாதியை கடப்பதற்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு முடியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லாமல் நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் சாதி எப்படி செயல்படுதுங்கிறத பற்றி பேசுவதை தவிர்த்துட்டு சாதியை ஒழிக்கணும் சாதியை ஒழிக்கணும்னு பேசுவதனால் பயன் கிடையாது இப்போது அந்த புத்தகத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சம்பவங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க சின்ன சம்பவமாக இருக்கும் பெரிய சம்பவமாக இருக்கும் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் எதிர்கொள்கிறது வீட்டுக்கு ஒரு நண்பர் வர்றாரு என்னுடைய மாணவர் எழுதுகிறாரு வீட்டுக்கு ஒரு நண்பர் வர்றாரு நண்பரை வீட்டுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய திண்ணையில் உட்கார வைக்கிறதா கதவை தாண்டி உள்ளே கூப்பிட்டு போய் ஒரு சேரில் உட்கார வைக்கிறதா அப்படிங்கிறது அவருக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறிடுது அவர் வந்து தன் நண்பனை உள்ளே கூப்பிட்டு வரணும்னு தான் நினைக்கிறார் ஆனால் இப்போ வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க உள்ளே கூப்பிட்டு வந்தால் வெளியே கூப்பிட்டு போய் உட்கார வைன்னு சொல்லிடுவாங்களோ அவமானப்படுத்திடுவாங்களோ இப்படியெல்லாம் சாப்பாடு போடுறதுல அதே மாதிரியான பிரச்சனை நீங்கள் புதுசாக ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா கிராமங்களில் என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வட்டில் தட்டில் சாப்பிட்ற தட்டில் வந்து சாப்பாடு போட மாட்டாங்க இலை இலை கொண்டு வந்து போடுவாங்க காரணம் என்ன இலை வந்து எந்த சாதிக்கு வேணாலும் போடலாம் அதில் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நாம் ப புழங்கக்கூடிய பாத்திரத்தில் கொடுத்தோம்னா அந்த பாத்திரத்தை மறுபடியும் புழங்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற பிரச்சனை வந்து அவங்களுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி அன்றாட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஜாதி சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது பாருங்கள் அதை நாம் திரும்ப திரும்ப பேசணும் பேசுவதன் மூலமாகத்தான் இந்த இழிவை வந்து கடக்க முடியும் இதுவும் சாதியை ஒழிப்பதற்கான ஒரு வழி அப்படிங்கிறத தான் என்னுடைய எண்ணம் அந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த சாதி நானும் தொகுப்பு வந்து கொண்டு வந்தோம் அந்த தொகுப்பை வந்து உருவாக்குறதுக்கு பெரும் கஷ்டப்பட வேண்டியது இருந்தது பல பேரை வந்து எழுத வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது சாதியை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயம் நீ சாதியை பார்த்த அனுபவம் அல்லது உண்மையது சாதி திணிக்கப்பட்ட அனுபவம் இதை வெளிப்படையாக பேசு அப்படின்னா பல பேர் தயங்குறாங்க இதனால் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடுமோ இப்படி வந்துடுமோ அப்படி வந்துடுமோ தன்னையே கீழே நினச்சிருவாங்களோ தன்னை மோசமாக நினச்சிருவாங்களோ இப்படி பல தடைகளை கடந்து தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து அதில் எழுதுனாங்க இது வந்து அதிகமாகணும் இப்படி எழுதுவதுங்கிறது அதிகமாகணும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நான் என்னுடைய எழுத்துக்களில் நான் திரும்ப திரும்ப இதை பற்றி பேசுகிறேன் நான் சாதிகளுக்கு இடையேயான உறவுகள் அன்றாட நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய பல சம்பவங்கள் இதை பற்றி என்னுடைய படைப்புகள்லேயும் சரி கட்டுரைகள்லேயும் சரி நான் திரும்ப திரும்ப பேசுகிறேன் நான் எல்லாத்தையுமே அப்படி பேசுங்க அப்படின்னு தான் நான் கேட்குறேன் அதனால் பேசணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் அந்த அடிப்படையில் தான் இப்போ என்னுடைய மகன் திருமணம் பற்றி கூட நான் வந்து பொது வெளியில் ஒரு கட்டுரை எழுதுனேன் நான் ஒரு ஃபோட்டோ பையனுடைய கல்யாணம் பற்றி ஒரு ஃபோட்டோ வந்து சோசியல் மீடியாவில் நண்பர்கள் போட்டாங்க உடனே அதில் வந்து பல பேர் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணாங்க அது என்னென்னா ஒரு பிராமணரை வச்சு சடங்கு பண்ணி அந்த கல்யாணம் நடந்தது இதுதான் இவ்வளவு சாதியை பற்றி பேசக்கூடியவர் இவர் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சடங்கு பண்ணலாம் என்பதை பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் அது மாறிச்சு நான் எழுதினேன் அப்புறம் டிஎம் கிருஷ்ணா எழுதினார் அப்புறமேலு இன்னொருத்தங்க ஆளின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு கட்டுரை எழுதினாங்க நல்ல விஷயந்தான் அது நான் வந்து இப்போ நான் செஞ்சது சரியோ தவறோ அது வேறு ஆனால் இதில் வந்து இந்த மாதிரி சடங்குகள் பற்றி சாதி பற்றி சடங்குகளுக்கும் சாதிகளுக்கும் உள்ள உறவு பற்றி இதை நாம் பொது வெளியில் ஒரு விவாதத்துக்கு கொண்டு வரோம் அதன் மூலமாக நம்ம நிறைய விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பது எனக்கு அதில் தி திருப்தியாக இருந்தது அதனால் நான் அதை நான் ஊக்குவிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் வெரி வெரி நைஸ்லி சேட் ஃபார் தோஸ் ஆஃப் யூ ஐ ஹோப் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் வாட் ஹி சேட் த த த ரிக்வயர்மெண்ட் டு கண்டினியூ ஆர் கான்வர்சேஷன்ஸ் அண்ட் டயலாக்ஸ் அபவுட் அன்கம்ஃபர்டபுள் திங்ஸ் லைக் கேஸ்ட் ஹேஸ் டு கண்டினியூ அண்ட் ஆன் தேட் நோட் ஐ திங்க் வி ஆர் கெட்டிங் ரெடி டு யூ நோ மேபி ஹேவ் அனதர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் so if there are any questions from the audience ipo this is a good time to ask uh, murugan sir any of the questions yaar kaane dana kelvigal iruka kelvi illana sir ipo aduthe veli varuvathu enna enna edirpaarkalam permal murugan sir kitta irundhu ipo kadanda january maasam nedu neram nu enudaiya pudhu novel tamil la vandirukku அதற்கப்புறம் 
இவர் பெசவாடா வில்சன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மகசேசி அவார்டு வாங்கினவர் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சருக்காக தொடர்ந்து போராடி கொண்டு இருக்கக்கூடியவர் அவர்கிட்ட நான் எடுத்த ஒரு விரிவான பேட்டி அந்த இன்டர்வியூ வந்து ஒரு புத்தகமாக தமிழில் வந்திருக்குது அப்புறம் கல்வி பற்றி நான் ரொம்ப நாள் எழுதின கட்டுரைகள் ஒரு தொகுப்பாக தமிழில் வந்திருக்குது மயிர்தான் பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு புத்தகங்கள் இப்போ வந்திருக்கு அடுத்து இப்போ எனக்கு நான் ஏற்கனவே எழுதி முடிக்காமல் இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்புறம் புதுசாக எழுதுறதுக்கான திட்டங்களும் எனக்கு இருக்குது பொதுவாக நான் என்னென்னா நான் இப்போ ஒரு நாவலோ அல்லது ஒரு புத்தகமோ இதை பற்றி எழுதுறேன்னு நான் முன்கூட்டியே நான் சொல்கிறது கிடையாது கரெக்ட் ஆமாம் அது எனக்கு என்னென்னா சொல்லிட்டால் அது எதோ அதை பற்றி அப்புறம் அதில் என்ன தீமு அப்படின்லாம் எல்லாம் கேட்பாங்க அதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தோம்னா பேசுறதுலேயே ஒரு திருப்தி வந்துடும் அப்புறம் எழுத உட்காரும்போது அந்த வேகம் எனக்கு வராது ஆமாம் அதனால் நான் அதை ஒரு பப்ளிக்காக அனௌன்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது எப்போவுமே ஆனால் நிறைய எண்ணங்கள் இருக்குது திட்டங்கள் இருக்குது எழுதணும் நிறைய எழுதணும் அப்படிங்கிற வேகம் இருக்குது பார்ப்போங்க அருமை வித் தேட் ஐ திங்க் தெர் ஆர் நோ நோ கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆடியன்ஸ் ஐ திங்க் வி ரீச் தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் சார் இங்கே வந்து எங்களோட பேசினதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் கான்வர்சேஷன் தேங்க்யூ